就是来蹭饭的你家才万贯的吃死我也吃不穷你啊是是是<笑> 你到底想说什么吧很危险可是这个人品吧行了行了挑重点啊阅读理解白教你了是这样这也难得吧之前订了婚可是就在结婚头两天突然婚婚所以呢订婚不是关键悔婚也不是关键关键这悔婚吧算是没阴景看你的意思是二
你问他干嘛？啊？啊呃，没事儿、啊。嗯，给你点点菜。呃，前面有小菜。谁要吃小菜？直接上硬菜。啊，行。知道了，我马上就倒花，我都买好了。烦人。交新女朋友了？我呢，真的是有点事儿，还挺着急的，所以我得先走了啊。天宇，咱们俩能谈谈吗？谈什么？我有事儿啊。没关系，我等你。我不知道。就去我们经常去的咖啡馆。我不知道几点结束。你听我说，我等你，就这么定了。拜拜。哎，别等我了。今天是你嫂子小南的弟弟到家吃饭，你快快点回来啊！他弟弟干嘛要我陪啊？我约了人了，我不回去。哎，你怎么这样？哎，喂！哇、哦，这臭丫头！来了。什么？来了。哎呦，快快快请进。阿姨好，呃，感谢您今天邀请我到您家吃饭，这是我特意给您买的鲜花，您拿着。哇，真是好漂亮，我好久没收到鲜花了。哎呀，谢谢谢谢，快快进来啊！来来来，我做了好多好吃的，来。好。哎呦。就代表家人说两句啊，呃，千羽老师啊，这俗话说，一日为师，终身为父啊。你作为乐凯的老师，呃，不，他他他有爸，爸，你瞎说啥呢？你那个，还还是那句话吧啊，我们热烈欢迎村里来新人了，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎多吃点啊，小南啊，给你弟弟多加点菜。好，谢谢奶奶。只是我觉得他们家的遗传基因不错，你看，你姐姐多漂亮，知道吗？你不用说啊，漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮啊！听说你学习很好，是研究生啊？哎呀，你父母真是太幸福了，生养出你这么个有出息的孩子。哎呀。那怎么了？看我干嘛？没什么，吃你的。我吃了。啊。天宇老师，哎，这段时间教乐凯真的很辛苦，谢谢谢谢啊。谢谢啊。没事没事，多吃点多吃点啊。哎，我行行行，我多吃我多吃。来，这个多吃点，来来来，这个也是，来来来，给你的啊。谢谢
你们也吃啊？啊，好，我们吃，我们吃。我吃吃吃吃吃吃。你看你这弟弟就是懂事哈，这人长得也行，那个学习成绩还好。你家凯凯要以后能这样啊，我就满足了。大家你放心吧，乐凯的学习包在我身上。真的。真的。天宇，你看看啊，我们全家都喜欢你，你就在这儿多住点时间，哎，天天到我家来吃饭啊。那那怎么好意思啊？你阿姨让你来你就来。哎，拜拜。拜拜，你干嘛呀，老公？嗯，你说我怎么没有我弟这点功力呢？你们家全家上下被他迷得团团转。那没办法，谁叫我是花样美少男呢？少嘚瑟。哎呀，不，只是你也是花样中年女啊，对吧？你说什么你、啊？没说什么，没说什么。别别别别别别别别别别别别。你俩能不能回屋？我现在走欠我一个拥抱，我还欠你一个微笑，还要多少烦恼，才能让我们逃到彼此怀抱？以为再多一点寂寥，就会知道谁会。还真等了一晚上。期待多一秒，幸福却没。等到，不知道，不知道，故意让爱冷掉，好不好？好不好？不要太多争吵，分开一段可能刚刚。小妹，你怎么回事啊？晚饭都不回来吃，奶奶都问你了。明知道，明知道不能把你忘掉，也明了，也明了，爱是一种。估计又被甩了吧？啊！你们两个都给我出去！我一个人静一会儿。你还欠我一个拥抱，我还欠你一个微笑，还要多少烦恼，才能让我们找到彼此怀抱？以为再多一点迁就我吗？在我看来，那是建立在爱情基础上的理解和包容，是婚姻的最高层次。哎，你还太小，不会懂的。强词夺理，你看着吧。我哥总有一天会渐渐感觉到累。你看你，好好跟你讲道理，你还不听。行，那我们还是恢复各自的风格吧，不吵还不热闹，跟我们家那臭小子一样。臭小子，你又想骂我
。喂。哦哦哦。你等一下。可以，你说吧。啊。啊。OK， 好 ，OK OK OK， 好，谢谢谢谢。当时我们家隔壁那个卖蛋糕的说，嗯、你走丢那天，你们家二嫂在他们家订了一个生日蛋糕，钱都付了。但是呢，后来匆匆忙忙走了，蛋糕也没拿。哎，你们家当时到底谁过生日啊？其实我打听了很久，才找到这家店。是啊，我们已经搬走十几年了。之前呢，想开一家餐厅，嗯，但是什么都不好做，所以又做回老本行了。嗯其实我今天来到是想问你一个事情，是关于我走掉的那个事情。哦，那个事情我也听说了。其实真的很恭喜你，嗯、这么多年之后还能找到自己的亲生父母。呃，我知道我现在问比，可能比较冒昧一点，但是我这个事情我必须要问。你请说。我走掉的那一天，我的家人是不是来过你的蛋糕店？我记得那天。就是你二婶，她过来取蛋糕，然后呢，她把钱都付给我了。你确定是我二婶？对对对，我可以确定，因为我记得非常清楚。谢谢。那天是你二婶儿，她又流产了，我陪她去医院，医生建议她住院检查。就在我办完所有的手续以后啊，听到你走失的消息，哎呀，那天可把你妈急坏了。泣不成声啊！你爸爸呢，也在家陪着你妈。大半夜还是我去公安局给你报的案。可是这个事情，我一直没告诉你二婶。你知道，我们没有自己的孩子，所以他特别喜欢你。我怕他当时正在恢复期间，然后呢受不了这个打击，我就一直等到他出院以后，我才跟他说的。奶奶，哎呀，刚才你没到家里来吃饭，妈是把那鸡汤给你热了一下，给你端过来了。来，喝点鸡汤啊，补一补身体。妈，这个点儿我不喝了吧？怎么可以不喝啊？你现在是孕妇，很重要的。你看，我还给你留了一个大鸡腿呢。太多了，太多了，不多不多。了。哎呦喂，现在不是一个人份，是两个人的。经常洗澡，但是有些细菌是看不见的。哦，前段时间我在电视上看到，他们说啊，孕妇不能养狗养猫，说他们身上有种什么细菌。哎呦，有后遗症，你知道吗？孩子啊，将来会可能什么眼瞎、耳朵聋。哎呦，太可怕了！哎呀妈，那个几率很低的。再说了，咱们家基因这么好，不可能的。小南，不怕一万，就怕万一啊。还是把默默送到宠物医院去吧啊
，可是妈，默默跟了我好多年了，我舍不得。默默重要，还是孩子重要？嗯，你好好想想啊。哦，我家里还有点事，我先走了。哦，别忘了啊，把鸡汤给喝了，全喝掉。嗯。默默，要补身体了，全喝掉。妈今天跟我说了默默的事情，我已经料到了。那你觉得，为了我们肚子里面的那个 baby， 要不把默默先送去别人家养一会？去哪？怎么现在连你也开始嫌弃默默了？我不是嫌弃他，但是妈说的有道理啊。你现在怀孕，你的营养除了要补充之外，你外在的环境……你要说的这些我都知道，你现在简直就是你妈的副奴机。老公，我现在一个人在家很孤单的，我想默默陪我不行吗？你可以跟副主机聊天啊。稍微默默。嗯。喂，飞哥啊，干嘛呢，苏大经纪人？啊，我在看书呢。最近我们不是马上要参加选秀比赛了吗？我打算多做做功课。真的？啊？是这样，飞哥，我看书上写啊，选手选择某首歌的背后，都有一段很感人的故事。这样听完故事再听歌，观众啊才会产生共鸣，才会更感动。哎呀，看来我的大经纪人还真是努力做了功课啊！当然啦，我们可要大干一场呢。所以飞哥，你最近啊就要选一些特别惨、特别感人的故事，我们分析一下，看看什么故事可以让观众产生共鸣。嗯，行，我琢磨琢磨。哎，不过你现在的状态真的太让我刮目相看了。<笑>没有了，飞哥。这也是看书上写的嘛，我也在看书，在学习呢。那飞哥，你早点休息，我不打扰你了。你把状态调整好。好，那你也早点休息，晚安。好，那晚安了，飞哥。呀，老板娘。哎呀，张老太，张老太，好久不见了。就是好久不见，生意好啊。啊，还好还好，啊，进去坐坐。啊，不用了。嗯。你们家大孙子前两天还来找过我呢，是吗？他来找你干什么呀？他问我呀，以前我们家隔壁那家开蛋糕店的搬哪儿去了？我后来就打听出来，把地址告诉他了。<笑>他打听这个干什么、嗯？这个我就不清楚了。啊，哎，到店里来坐坐吧，我们店现在好吃东西可多了呢。<笑><笑>我我下次再来。啊，再来啊！对对对，那好那好，那一定来啊！哎哎，谢谢啊！哎，好的好的。你说奇怪不奇怪啊？这牛牛怎么会想到要去找蛋糕店的老板呢？小时候他是没少去那儿，会不会是想起什么了？有可能吧。这孩子呀，心底善良，他有什么心思也不跟我们说，总藏在自己的心里边，让人见了真心疼啊！啊，小婉，你先坐，啊，我去看你嫂子饭做的怎么样，一会儿吃了饭再回去吧。啊啊。东西要给你，啊，又有东西给我呀！<笑>这是给你的。啊？亲亲，这么多啊？桂英啊，你有了宝宝之后，我一直打算送你礼物的
，可是我不知道你缺什么，这是我的一点心意，你缺什么自己去买啊。谢谢嫂子，谢谢嫂子，钱最实在啊，谢谢。哎呦，这太多了。桂英啊，说句实话吧，我看你整天开开心心的样子，我好羡慕你啊。没事吧？你还羡慕我？你长得这么好看，你又有钱，还羡慕我啥呀？哎呦，哎，多少来着？桂英啊，麻烦你跟妈说一下啊，我就不在这里吃饭了，我还有事，我就先走了啊。又不吃饫了？嗯，那行，那嫂啊，你太多了，我谢谢你啊。哎呀，我们是一家人了啊。哎哎哎，又说话了。领导，小达，你发来的剧本我和导演都看了。你怎么回事啊你？剧本？剧本怎么了？怎么了？咱不说内容，大家都不认可吧？那怎么还那么多错别字儿呢？我之前可跟你说了啊，你要是还是这种状态，就算我没意见，导演和投资方都得要求加进一个人来写了。哎，别别别啊！有什么问题你你跟我讲，我来改，我来改，好不好？改改，改改都轻的啊！你现在写这个东西都不行，你要重新写。那那这样吧，我们见面我们再详细聊聊，行不行？你先别下定论啊。行吧，我现在比较忙，等一下给你约时间，刚好你也想一想。嗯，好吧。嗯。哎呀，我怎么连这么低级的错误也犯？嗯，怎么办？我是我是，林光耀，苏二妹的老板，您见过？啊，有什么事儿吗？哦，没什么事儿，我正好路过这儿，二妹说您做的面好吃，我说过来尝尝。我这儿还没有营业呢。哦，就想吃您做的面。那好吧。啊，真的？哎呦，太谢谢了。呃，招牌面三碗。三碗？你能吃得了吗？没事，我吃得了。我吃不了，我打包带走，接着吃。这面呀、啊，那得趁热吃，凉了可就不是那味儿了啊。哦，我看不如这样啊，我先给您做一碗，你要是觉得好吃呢，以后你就常来吃。啊、哦，行行，好嘞。啊，你等一会儿。好。跟这跟这干嘛呢？林林总，你怎么在这儿啊？啊，我我不是跟你说过吗？我有一朋友住这。哦，你们家也住这儿是吧？那我先回去了。我。哎，苏二妹。
，你到底想干什么？姓杜的，什么什么干？你，我好像，好像、啊，好像什么？喜欢上他？你说什么？哎，哎你当时交那个杨妞女朋友，后来怎么样了？哎，别提了，怎么分了？分了。外国女孩还是没有中国女孩好，那必须啊！看看我们中国女孩多美呀、啊！快说，当时是不是就暗恋我了？嗯。嗯。<笑>他们去一趟洗手间这么久，怎么还不回来啊？是啊，哎，而且他今天干嘛喝那么多啊？以前咱们几个在美国，怎么劝他也不见他喝成这样。对呀、啊。是啊，我也觉得。嗯，难得你们回趟国，大概会高兴了吧？<笑>来，来，再喝一个。来，确实，确实。哎，哎 ，Kevin， 哎，哎，你怎么样？你们留下来，米酒，错付。我走，你们留下来。啊，你这样怎么走啊？我送你。哎，我开门。哎，哎，开门。哎，等我，哎，我送你。我没事，我跟你说，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的。你让我来吧，让我来。那你们俩送他。哎，行行，慢点，慢点。你先回来打车。行，好嘞，好嘞，拜拜。哎。我打给我老婆。哎呀，你站都站不稳了，我帮你打吧。喂，老公，你回家啦？我我送他回去好了，你先走吧。你可以吗？没问题，没问题，你放心，你先走吧。那我先走了。嗯，好。好嘞。Goodbye, bro. Bye bye, good night. 哎，小心点啊，凯文。哎，等一下，等一下，你把手搭在我肩上。没事，你不想什么？不许动，这两个等着。哎呀，凯文，你也真是的，这么晚了。我搭 taxi 送你回去不就好了？你非得要把小南姐叫过来一趟。因为他是我老婆，老婆会担心我。<笑>那你不告诉他，他不就不会担心了吗？我。你不明白。我跟你说，夫妻之间要坦诚相对。你还没结婚，你不明白。你结婚了就会。我怎么会不明白？我怎么会不明白啊？凯文，你说我俩从小一起长大，我认识你十几年的时间了，我认识你这么多年，我有什么不了解你的？我有什么不明白的？我们才应该是无话不说呀。你跟小南姐才认识这么几年。他有我了解你吗？啊？你说，小暖，你说。凯文，凯文，小南姐，你终于来了，我们等你好久了。他怎么今天喝这么多啊？不好意思啊，珊珊，我老公平时不会喝这么多酒的，耽误你回家了啊。没事儿没事儿，我看他今天喝挺多的，肯定有心事儿，我也挺不放心他的。老公，回家啦，该醒了吧？哦，老婆。想了你很久，是吗？是啊。我走啊，回家。走吧，走吧，走吧。这边啊 k e v i 你的手机。哎，走。走。啊、oh.。喝醉酒，不可以开车。老婆，你看。哦哦。小兰姐啊，刚刚在电话里听到我跟 Kevin 一起，你是不是挺担心的？怎么会呀、啊？知道是你啊
，凯文跟我说了，说你们老同学聚会，没学嘛，有什么好担心的？你可真自信啊，小楠姐。不过呢，我听说啊，嗯，男人是要靠管的，尤其呢像凯文这么优秀，是吧？你就不担心他被人抢走啊？不会啊，我很相信我老公的。再说了。能被抢走的就不是我的了。可是啊，小娘姐，我真的觉得你是不是应该多关心关心凯文啊？他平时白天上班这么累，你又每天埋头写剧本，两个人不经常见面沟通的话，会产生隔阂的。是凯文跟你说的吗？啊，没有没有没有没有，我只是好心提醒而已，你可千万别误会啊。珊珊啊。嗯，你叫我姐，你为什么不叫凯文哥啊？我跟凯文从小就认识，我一直这样叫他，早就习惯了。但是跟小楠姐就不一样了，彼此都还不是特别了解，所以叫你一声姐是对你的尊重啊。有什么不对的吗？没有，挺好的。我知道你们认识很多年了，感情很好。凯文也经常跟我聊起你，聊起你们在美国的生活，说你性格开朗，很好相处。他还说了，让我给你介绍一个男朋友。他真的这么说啊？是啊，而且说了很多遍。放心吧，我会帮你留心的啊。昨天刚刚发工资，我多谢你一个月来对我的照顾，这是送你的礼物。哎呀呀呀，无功不受禄，你什么意思呀？你有功，要不是因为你给我这份工作，我还在街头卖艺呢。林总，在餐厅工作已经一个月了，虽然你一直说我笨，却没有开除我，你还一直费心教了我很多东西。谢谢你。经过这一个月的相处共事，我慢慢了解到你是一个嘴硬心软的好人。以后我会更加努力工作。再次谢谢你，苏二妹。把所有我曾尝过的爱用一好像，好像，好像什么？好像喜欢上。交新女朋友了，我呢，真的是有点事，还挺着急的，所以我得先走啊。天宇，咱们俩能谈谈吗？谈什么？我有事儿啊。没关系，我等你。我不知道今天经常去的咖啡馆。我不知道几点结束。你听我说，我等你，就这么定了。这是不是吐了？整个地上就是和你不高兴。没有。我
是不是做错了什么？那你为什么不高兴呢，亲爱的？为什么你有心里话不跟我说，要跟谢珊珊说？我跟她说什么？那我怎么知道？反正我送她回去的时候，她的话让我会这么想，我心里很不舒服。最近发生这么多事，婆家的人都不喜欢我，工作上我也面临被人顶替的危险，现在连你也这样，你有什么话都不跟我说，你让我怎么想？我不是故意瞒着你的，只是我现在慢慢找回我失去的。找回失去的？什么意思啊？我怀疑我走掉不是这么简单。是玉安故意这样做的，故意？谁会这么做啊？我现在都是猜测，不敢往下定论。亲爱的，那你需要我帮你什么吗？或者你把事情跟我讲一下，我帮你分析一下。有需要的时候我跟你说，但是现在不是时候。我知道你好累啊，老公，我不像你。刚以前不是总说要换位思考吗？那么现在你也换位思考，想一下，如果我心里有什么事不告诉你，你会舒服吗？我知道你好伤心，如果以后，我一定会立马告诉你，好不好？好不好？好啦，喝你的水，不再喝那么多。喝的像个猪头一样，撑死了，以后别出去给我丢人，知道吗？珊珊，嗯，你昨天是不是跟小南说了一些话？我说什么了？嗯，我也不知道，我只知道你跟他说了一些令他伤心、令不舒服的话，因为他觉得我对他有秘密。我也只是好心而已啊。其实我也不想瞒他的，我希望这个事可以自己来解决。她怀孕了，工作这么忙，我实在不想她太累。但是你这样说，让我很为难。Sorry 啊 ，Kevin， 昨天我也喝了一点酒，是我太鲁莽了。I'm sorry, I apologize。没事。哦，对了。上次你叫我帮你调查的那家医院的事情，我查出来了。我正好认识那家医院的人。真的吗？全省最次服装产品抽查结果，东莞产十一款产品抽检唔合格。妈啊，我给你倒好茶来，你喝啊。那我先走了。哎，你别走，秀娟。来坐下，妈有话跟你说。秋娟，嗯，过两天就是你跟文博结婚三十周年的纪念日了。哦，是啊，妈不说我都快忘了。哎呀，这时间过得真快呀、啊！这么些年，辛苦你了。妈，你怎么突然想起说这些了呢？嫁到我们家三十年，我这做婆婆的，从来没给过你好脸色。尤其是牛牛走丢以后，你忍得自己心里的痛，努力的宽慰我。我明知道你难受，可，可我还对你说了那么多的狠话。妈，没事儿，都过去了，我能理解。可我一点都不能够原谅你呀、啊。我只知道一味的责怪你，把所有的怨气都撒在你的身上。我真是太不应该了，妈，没事儿的。我们这么多年生活在一起，你就是我的亲妈一样，感觉完全能够理解啊。妈，别在意这些。我怨了你多少年，你就忍了多少年。秀娟，妈要跟你说。
真的没事。别多想了，都过去了，没事。秀娟，这次你跟文博的结婚纪念日，妈要送你一样礼物，你说你想要什么？妈，我什么都不缺，真的不用了，你不要浪费钱了啊。那你有什么心愿，妈来帮你实现。以后的日子，我跟妈能够和平相处，然后我们一家人平平淡淡、健健康康的生活，就满足了。哥大嫂的结婚纪念日就要到了，是吗？嗯，那怎么到现在也没听见什么动静？今年牛牛啊也找到了，估计孩子们呀会给他大办一场的。有可能。哎，你怎么把大哥大嫂纪念日记那么清楚啊？因为跟我妈妈的生日是同一天。我给你做饭去啊，要不然你一会儿上班又迟到了。快点啊！小姨你好，我是文涛啊。哎，你好，您这次最近怎么样？身体还好吗？呃，那太好了。哦，对了，小姨，有个事儿，我想问您一下呀、啊。为什么怎么会住这儿呢？他不会是开。有人吗？呃，有有人吗？您找谁？呃、啊，呃、啊，你好，呃，请问。吴春燕是在这儿住吗？你找我们家太太什么事啊？你是她什么人呢？啊啊，我我我是她一个朋友，她在家吗？你稍等一下啊。哎哎哎！太太，是找您的。你好，是哪位呀、啊？呃、啊，妈，呃，我是桂英的老公，是您的女婿啊。什么？我不认识什么桂英，你赶快回去吧。妈妈，桂英她很想您。你这人有完没完啊？再不走我叫保安了。我说的话还不清楚吗？我不认识他。妈妈，你好好想想。你女儿叫陈桂英，我是您女婿苏文涛，您还有个外孙叫乐凯。你到底想干什么？你别想图我什么。我我不图什么呀，妈。桂英每天都惦记着您呢，说您生日快到了，我们想请您到家里一起吃个饭，给您过一回生日。妈，桂英做饭可好吃了。我告诉你啊，我跟他已经断绝母女关系了，你请回吧。确实遇到了我，也确实是我把你带上了公务汽车。为什么你看到我的第一眼，要装作不认识我？我看你现在发展的很好
，而且过得也很好啊。你跟我说，我过得很好。我这二十年来，我都不知道我的生日是哪一天。从五岁开始，我就不停的问自己，是不是我做错了事情？十年里面，我都不知道自己姓什么。这是你的，李冰，行吗？你痛苦，你知道为什么？因为你做错了事情。如果你有什么不开心的事情，一定会过去的，马上就会过去了。你身边有陆小南，我到死都是站在你这边的。你喜欢的人，我也会喜欢的。你讨厌的人，我也会讨厌的。谁要是欺负你，我绝对不会放过他的。你能不能答应二婶，要告诉妈妈和奶奶？我不会原谅你的，但这个事情，当时我也知道。我不想让爸爸妈妈来了担心。你继续活在那些阴影里面吧。你以为你现在这样真的可以当做什么事情都没有发生过吗？你可能误会了。我没有误会你。我想你心里比任何人都清楚，凯文是心软，他不想让爸妈还有奶奶受到伤害，所以他说到此为止。我是他老婆，我不可能让他受欺负的。这件事情我绝对不可能善罢甘休。用尽全力去迎，原来不幸。